Yeah. You can come over, I can explain you more. <laughs> Normally, when we come to the temple, we need a light. We need a light. So that is the light. What is the significance of the light is, <coughs> when we lit a light, light is always, always goes up. So we pray to the God that as this light goes up, you know, please uh, make our light also good. So as a temple will go, we will always have a light to burn, because if you have a light to burn, a light, an oil lamp, we will always have a light to burn. As you go to the church and... Yeah, voilà. Well, in the church you have that also, that you also can put a light on, and the bougies that they will say. And the light goes always up to the top, and you have to actually go up to the top, because that's the top. This is Ganesha. Shiva. Okay. And Shiva, they said Shiva and Parvati, his wife, and their son, Ganesha. And whenever we make any, uh, because Ganesha was given that uh, by the, by all the gods, whenever you make a prayer, please make the prayer first to the Ganesha. Yeah. So, dus als je bidt naar de goden, en er zijn er verschillende, die die je daar ziet, uh, die met de olifantenkop, uh, die hebben jullie waarschijnlijk al gezien, dat is Ganesh. En dan links dat is Shiva. Uh, Shiva en rechts is zijn vrouw Parvati. Uh, en als je uh, wilt bidden aan de goden, vergeet zeker Ganesh niet. Want Ganesh, dat is eigenlijk de god van het geluk. Wat dat jij zoekt? Ja, met de olifantenkop. Yeah, we don't have a picture of Rama, yeah? Rama? But they know, they know. Yeah. Rama. Vishnu is the... Rama, Rama, Krishna, they are the uh, called as avatar, avatar of uh, Vishnu. So this is Rama, his uh, family, his uh, brother, wife, and uh, Hanumana. And Krishna, this is the Krishna here, and the white brother. So as we in the Ramayana have learned, there, completely right, you see Rama with the bow. You see him with the bow, so you can understand it. Rama is an incarnation, and he's actually Vishnu, you know that. Yeah. And you see, the blue beslingers stand around, but right is his wife, Sita. En dan links heb je zijn broer, Lakshmana. En dan beneden zie je daar Han. Ja, daar helemaal beneden, die ook aan het bidden is. En je weet ook nog dat er Vishnu, dat is ook eigenlijk Krishna. En hier recht voor ons zien we Krishna, ook in blauw, want hij is van Vishnu. En zijn geliefde Radha. En we zien dat het geen... We zien dat het Krishna is omdat hij bouwen heeft op zijn boven. Hij heeft geen bogen, maar hij heeft een bouwenveertje. En zo weet je dat het Krishna is. No problem. It's automatic, it's because... Ik ga even zoeken met een This is Durga. Durga, Devi Durga. It's called as the because there are evil goods and bad, but there used to be whenever there is a good thing, there is always a bad. There is a rose, there is a yeah, tall, tall also. And in the there are devas, gods, and then rakshasas. Because they both pray to the god. God is one, Shiva. And Shiva is for the devas and for the rakshasas. But the bad, if you don't stop the badness in your mind or in your heart, it will capture you all. And then the devas, all god, they give power to a devi. Then, so this is Durga, she destroyed all the Rakshasas. I mean, that would be bad feelings in, in your body, bad things. 
for that people, those who are in this world, they give the troubles to the others for the best point. Dus dat is Davy, hè, die uh, de uh, moedergodin eigenlijk. En uh, hij vertelt ook de Rakshaka, ze hebben dat ook gezien. Hij uh, had dat misschien gehoord en zien dat ze iets de bloed, hè, dat Ravana eigenlijk een Rakshaka is. Hè. Het zijn eigenlijk die demonen. En uh, je hebt demonen, hè, je zegt ook nog eens dat niet iedereen heel slecht is of heel goed. Hè. We hebben allemaal een slecht kantje in ons. En het is eigenlijk die Doga die dat slecht in ons vernietigt. Maar niet alleen in ons, maar ook hè, uh, in de wereld, hè, slechte dingen in de wereld, hè, die moeten vernietigd worden. Zie je? En daar uh, is hij eigenlijk... Uh, dat is die gouden, hè? Ja, dat is een Ja, die Ja, maar laat maar. Dat is ook eens even en dus je merkt altijd bij zo'n nieuwe tempel dat er heel veel kleuren zijn. Hè? En dat er heel veel bloemen slingen, lichtjes. En dat is altijd heel erg belangrijk. En rood en goud. Ja, rood is een teken van trouw. En ook van uh, huwelijk. En goud, ja, dat is ook goddelijk. Ja, dan gaan we allemaal terugzitten op de plaats. Ja, jullie mogen weer even uh, zitten op de mannen. Ik heb niet te ver As I said, you know, about the Shiva. Shiva is the third god in Hindu Trim Virat. The Trim Virat consists of three gods who are responsible for the creation, upkeep, and destruction of the world. The other two gods are Brahma and Vishnu. Brahma is the Brahma, as I said, is the creature of the universe, while Vishnu is the preserver of it. Shiva's role is to destroy the universe in order to recreate it. Yeah, that we can't. Yeah, yeah, that we can't come to end. Eh, from the Brahma, Vishnu, and Shiva, eh, and that they are always making in the circle of the world. The one is not destroyed, and then the other one is destroyed, and then the other one is destroyed, and so on. Shiva, he is the third eye also. Then the oog van Shiva. The extra eye represents the wisdom and insight that Shiva has. Wisdom. Yeah. Dus eigenlijk de innerlijke wijsheid dat Shiva heeft, en dat is eigenlijk hoe dat je het door dat hij een oog heeft, weet je dat hij wijsheid bezit. It is also believed to be the source of his untamed energy. Ja, dus uh, ja, onder één. Sorry, sorry. Strong energy, very strong energy. Ja, het is dus eigenlijk zo, ja, een hele sterke, uh, krachtige energie dat hij heeft. Ja, dus bijna niet te uh, beteuren, bijna niet te temmen. Ja. En Shiva uh, wields this Rudraksha. Rudraksha, it's a, these are the beads, you know. This, is, this protects ja. the, uh, from the evil things, good yeah. action. Dus hij heeft een, een halsketting hè, met zo allemaal, uh, ja, ik weet snel hoe het woont, dat zijn parels, hè, dat zijn eigenlijk samen. En uh, dat zijn eigenlijk uh, de, de, ja, de, dat beschermt, dat beschermt ja. de toeslichting. Shiva is sometimes represented as half man, half woman. His figure is split halfway down the body. One half <laughs> showing his body and the second half that of Parvati. We say Shiva and Parvati, they are two, but they are not two, it's one. Because when there was creation of the universe was done by Brahma or Vishnu, but, <coughs> but Brahma was not very happy. And he said, it has to be something which keeps on going. So then he 
Shiva he showed him uh, Brahma. I mean, how the uh, universe can go on because that's why you know you need a man or a woman, male or female. So that's what Shiva and Parvati they are just one. And Shiva Linga, Shiva Linga, this one. <coughs> Shiva, this is called as Shiva Linga. Represents the both Shiv and Parvati. The Shiva wordt ook heel vaak voorgesteld als zo helft mannelijk en helft vrouwelijk. Dus het is eigenlijk heeft een vrouw, Parvati, zeggen ze. We hebben dat daar gezien. Dus Shiva is links en rechts is Parvati. Maar eigenlijk is dat eenheid. Is dat één persoon? En uh, die Shiva Lingam, hè, wat dat hij daarnet toonde, dat, dat zwarte ding, hè, dat is ook eigenlijk een voorstelling van Shiva. Hè, van zijn uh, krachten. Ja. Zeg so, Brahma is de eerste god in Hindu. Hindu is. Consists of three. Ja, ik heb het Brahma is nog niet. Brahma, who is the creator of this universe, is not worshipped in many places, but these uh, Vishnu and uh, Shiva, they are worshipped everywhere. Yeah, Brahma is dus eigenlijk heel weinig uh, aanbeden in India. Er is zelfs maar één tempel aan hem gewijd in gans India, terwijl van Shiva en Vishnu uh, honderden zijn. Uh, dus ja, het is minder populair nu langs de andere kant. Als je één keer iets hebt gemaakt, ja, dan is het een taak erop. Vishnu is de tweede god in Hindu. In Hinduism. Brahma is de creator van het universum en Shiva is de destroyer. Vishnu is de preserver en protector van het universum. Zijn rol is om terug naar de aarde te komen in de troubled times, Vishnu. En om de balans te verbeteren van het goede en het evil. Zo ver. He has been incarnated nine times, but Hindus believe that he will be reincarnated one last time close to the end of this world. Vishnu's worshipper, usually called Vaishnava, consider him the greatest god. They regard the other god as lesser or demigod. Vaishnava worship only Vishnu. Vishnu monotheism is called Vaishnavism. What to do the ancient texts say about Vishnu? In the Rig Veda, which is the holiest of the four Vedas, Vishnu is mentioned numerous times along other gods, such as Indra. <coughs> he is particularly associated with light and especially with the sun, Vishnu. Vishnu is not included as one of the original seven solar gods, but he is mentioned as leading them. From this time, Vishnu appears to have gained more prominence, and by the time of the Brahmas, he is regarded as the most important of all gods, Vishnu. Dus uh, Vishnu eigenlijk uh, is een heel belangrijke god, uh, is de tweede god. Uh, we weten al dat hij uh, negen keer, tien keer moet nog komen uh, naar de uh, aarde komt. Uh. Je weet nog dat hij uh, de eerste keer als een vis bijvoorbeeld kwam, uh, de tweede keer als een schildpad, uh, dus al die tien. Uh. Uh, en dat de tiende nog te komen. En uh, ja, eigenlijk is Vishnu een soort zonnegod. Hè? Dus in de oude uh, Vedas, hè? wat ik ook al heb verteld, dat vraagt maar met zijn vier woorden, hè? vier Vedas uit dat. Uh, en daar is één Veda, de Richtveda. Daarin uh, wordt uh, ja, Vishnu of Indra al uh, vermeld. En hij, ja, hij is eigenlijk weer een zonnegod. Dus hij staat voor de zon en het licht. There, we we have a very important mantra. Uh, it's called as Gayatri mantra. And when we recite this Gayatri mantra, it gives us us a lot of power to fight against anything, any bad thing happens into 
our life. Uh, dus we hebben hier een mantra. Hè. Een mantra is eigenlijk, uh, ja, je zegt een paar woorden naar elkaar, je herhaalt die. En uh, als je dat uh, een aantal keren hebt herhaald, dan geloven ze dat je dus veel meer kracht krijgt om, uh, als je bijvoorbeeld een moeilijke periode moet doorstaan, of uh, uh, stel nu dat je zegt van, oh ik moet studeren voor een toets, dan kun je die mantra herhalen als je het even niet meer ziet zitten. En dan geloven ze dat je dan weer rustig wordt en dat je dan wel weer die toets toch wel kan maken. Uh, would you like to recite mantra? Willen we eens proberen om zo'n mantra uit te spreken? Ja? Oké, please sit down like this. Sit down. Stuart, sit down. Met uw gezicht, die kleermaken. Ja, please too. And we, we never put, we never put show our feet towards the God. Dus je uh, voeten mag je nooit aan de goden tonen, dus je moet zorgen dat je voeten uh, je, ja, ja, voilà. uh, dat je voetzolen naar achteren wijzen. Hè. You can also know, is it okay? Ja. Yeah. We close. Okay. Close your eyes. Ja, je ogen sluiten. It's a, it will take just two minutes. Yeah. Yeah. Two minutes. Uh, whatever I will say, please say it along with me. <laughs> you will repeat. Oh, say. Oh. Again. Again. Longevity and good health. 
Dus wat we eigenlijk gezegd hebben, want we zitten meer met dingen uit te herhalen die we niet verstaan. We hebben eigenlijk gezegd, ja, we uh, bidden tot de Shiva, hè, tot de god Shiva. Hè. Zijn ogen zijn de zon, de maan en het vuur. En dat hij ons mag uh, beschermen van alle uh, ziektes, uh, van armzaligheid en van schrik, van angst. En uh, dat wij gezegend worden met uh, voorspoed, uh, een lang leven en een goede gezondheid. Dat was de Maha Jaya Mantra. Kunt u alleen maar Ja. Ik heb het u before. We lit the light hier. Well, I could do that. And at the same time, with this, and we, we, with this, we purify the atmosphere. And we do, how we do it, just, we, we take it to the God, oh, sorry. <laughs> We make a prayer to all the gods. Ja, dus uh, eh, je gaat een uh, wierhoogstapje en dan ga je de uh, goden eigenlijk uh, um, ja, groeten uh, om ook alles uh, rondom u te reinigen en gezond te maken. En uh, je gaat dat eigenlijk doen met zo'n wierhoogstapje door zo uh, ja, in de cirkelbeweging uh, van links naar rechts uh, zo, uh, rond de goden. Whenever people come into the temple, we also distribute some blessings from the God. You can explain. Yeah. So as you go to a temple, you also get something from the God. And that you will go around. So you can go around. You can go around. Ja, wandelen, suiker en rozijnen. Mag nog eventjes? Hè? Misschien moeten we het opeten, misschien moeten we het geven. En ik zal het vertellen. En wanneer we. Ik geef het je. En wanneer we. Ik ben klaar. Wanneer we het krijgen, we sluiten de hand en dan we. Pray to the God. Ja, zoals dit. En pray to the God en dan we. Dus ja, voordat je het eet, dus, uh, je uh, gaat je handen sluiten, je gaat uh, aan de goden, uh, dus aan de goden uh, uh, eren, en dan mag je het opeten. Het zijn nootjes en het zijn zo die goede dingetjes aan suiker, aan de suiker. Uh. Maar als er iemand is die dat niet wilt opeten of die dingen niet wilt zeggen, dan mag dat ook. Hè. Dat is niet verplicht. Wat is dit? Dat is een. 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 Dat is